Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alaksis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Сайн байсан уу эрхэм үүдэнд үзэгчтэй. Манай өнөөдрийн цагаан хоол энэрэнгүй амьдралын хэм аяны төрүүлгээр гарах сонирхолтой цуврал болох өвсөн тижилтэн баатрууд нэвтрүүлэгт маань тавтай морил. Маш жижиг болох 1 грам жинтэй морин шар уусанаас ахгуулаад 5000 кг жинтэй аврах том заан зэрэг хамгийн сүрж авах нь амьд төхөртөл зөвхөн ургамал голдуу ногоон хоолоор амьдрч чаддаг билээ. Тэдний хоолны дэглэн маш өргөн сонголттой. Байгалийн хамгийн сайн бордоо болох нарны гэрэл хөрс болон усаар тэжээгдэн ургасан жимс, ургамал, самар, өөр зэргээр хаалдаг билээ. Байгальтайгаа зөвчөж амьдарч байгаа эдгээр гайхамшигт өвсөн тэжээлтүүд маань энэ үзэсгэлэнт гарагийн ариун ой болох төрлөх нутгийн уудам хээр талд нутгалдаг билээ. Тэд экологийн тэнцвэртэй хадгалахад чухал үүрэгтэй ба. Дэлхийд сахиусан тэнгэрмэд амьдралын агуу симфонд байгаагаараа мөн заримдаа чимээгүйхэн тусалж байдаг. Өнөөдөр болон дараа 7 хоногт бид Монголын тах химээх дэлхийд цорын ганц зөвлөд байгаа зэрлэг арны талаар та бүхэндээ танилцуулах болно. Тах Монгол хэлэнд сүнс гисэн утгатай ба нутгийн хүмүүс маш их найдаг нүдэг. Мөн тах нь монголчууд бидний үндэсний үйл өв боломжлолыг илэрхийлдэг. Монгол дээрээр маш өндрөөр үнэлэгдэг учир манай орныг морьдын чөлөөтэй тавьуулдаг байх морьдны газар нутаг гэж нэрлэх үйч цоонгүй. Америкийн алдар жүжигчин Джулия Робертс морьд хайртай нэгэн учир 1999 онд Монголын зэрлэг адууг биеэр харахын тулд ирж байсан. Түүний айдал Монголын зэрлэг адуу ба Джулия Робертс хэмээх баримтд кино болсон билээ. Нүдэлжтэй амьдарч байх та хатагтаа Робертс монголчуудын морьтойгоо гүнзгий харилцаатай болохыг ойлгоод тэрээр энэ морьтой энд тэнд хэсүүжлэхээр орхиход тэд хаяад зөвцөдгүй нь үнэхээр гайхамшигтай гэж байсан. Мөн тэрээр Америкийн хаач та амттыг хардаг. Гэвч та тэднийг хашаанд хардаг. Энд бол хүмүүс амттай хамтд нь байлгах жинхэнэ хайр хүндэтгэл байдаг юм байна хэмээн хэлж байсан. Гэвч яг үнэндээ та бид тахиг хэр орос харах боломжтойг олж мэдцгээе. Орт нь гэдэг чинь их сонин үг байл та. Зүгээр бид нь та нарын харсан хэмжээгээр л тэр хэмжээнд л байгаа заримдаа ч явд те бид нар зүгээр орох мочих тохиолдол байдаг. Бид нар одоо хамгийн их айтайхан ортойчууд бол нэг оо та 50 метр интертэл зайнд л одоо ортойч чадна тэрнээс илүү ортойч чадахгүй. Гэршүүлчхэд дараа нь байгальд нь буцаан тавьж зэрлэглүүлсэн адууг бодвол дахин жинхэнэ зэрлэг адуу юм. Дахин гаршуулагдаж байгаагүй цорын ганц адууны төрөл билээ. Хоёр төрлийн зэрлэг адуу орчин үе хүртэл амьд чадсны нэг нь Тарпан хэмээх Евра Азийн зэрлэг адуу нөгөөх нь Монголын тах юм. Гэтэл 1875 онд Тарпан бүрэн устдаж үгүй болсноор тахийг дэлхийд үлдэж буй цорын ганц адуу зэрлэг адуу болгосон юм. Монголын тахийг мөн Призаваски зэрлэг адуу хэмээн 19-р зууны Польшийн байгаль судлаач хайгуулч генерал Николай Михайлович Призаваски нэрээр нэрлэдэг. Тэрээр 1879 онд баруун Монголын бүс нутаг дахин сүрэгтэй анх таарч байжээ. Тахиг нэлээд хугацаанд судалсны дараагаар генерал Призаваски Орсын Санкт-Петербург хотноо байрлах найз Иван Поляковтой гавуулцахаар очижээ. Поляков works in the Russian the Empire Museum in the Petersburg and after three years he concluded that is a really new species wild horse. And After that all of the scientists doesn't believe during the 20 years they usually think that this is not real wild horse maybe it's possible to crossbreed with the dom- Mongolian domestic horse and Asian wild ass they usually think that and after 20 years the Russian scientists collected uh, registered many proof and then the western scientists believe it that's a real wild horse 
Монголын тах сүлийн мөслийн үеэс хойш маш байгаа өөрчлөгдсөн гэж үздэг. Европт чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүсийн агуу зурж үлдээсэн зураг төрслийг үзэхэд Монголын тахтай маш ижилхэн төрсөл байдаг. 122-оос 142 см өндөртэй Монголын зэрлэг адуу нь гарш уулсан гэрийн адуунаас жижигхэн бөгөөд 200-оос 340 кг жинтэй байдаг. Гарш уулсан адуу 1000 жилийн турш тусгай өнг хэмжээ зан аран шиг гаргах гэж үржүүлэгдсэн байдаг бол Монгол тах яг хэвээрээ үлдсэн байна. Difference means wild horse is little bit smaller than the than the domestic horse and body color is sandy yellowish and all of them same color. This is the very basic and common and first characteristic of the wild animals. All the wild animals have to have same color. You never seen the black Mongolian gazelle. You never seen white Mongolian gazelle. All of the Mongolian gazelles of sandy yellowish. Looks like that all of the wild horses, the body color is sandy yellowish. Гэри одоо бол одоо гэр шүүлэлт явцад хүний гарын дотор олон жил байсан учраас тэнд анатомийн одоо биеийн бүтцийн хувьд мөн үйл ажиллагаа биеийн хүн үйл ажиллагааны хувьд бол нэлээд өөрчлөлтүүд орсон байгаа юм болоо. Аа тухайлах юм бол гавлын ясанд гэр ядууны гавлын ясаа бол нарийхан одоо хөнгөхөн болсон. А тэгэхэд бол тахин гавлын яс тахин ер нь бүх ясууд бол их хүнд зузаан лакс байдаг. За дэл нь богинох юм байдаг. Тэр хүний үйл ажиллагаар гэр ядууны бол үс хэрэгсаар байгаа дурд болсон байна шүү дээ. А тэгвэл үг. А байгаль дээр and the mane is never grew up very small and also tail is very thin and short and in the forelegs there is a zebra stripes on the forelegs and eye round is white and mouth round is white and uh, the for genetically the wild horses have 66 chromosomes and domestic horses have 64 chromosomes хаал энэрэнгүй амьдрын химаг нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзахтаа бид та бүхэндээ ногоон холтон дахин талаар илүү ихийг танилцуулах болно. Supreme Master Test-тэй хамт байгаарай. Цагаан хаал энэрэнгүй амьдрын химаг нэвтрүүлгээрээ тав та морь. Бид та бүхэндээ Монголын тахийн талаар толиулж байна. Монголчуудаа тах гэж нэрлэгдэх сүнс гэсэн утгатай энэ энэрэнгүй амьтан улсын маань үндэсний билэг тэмдэг билээ. Монголын зэрлэг адуу ихвчлэн өвс ногоо ихтэй цүлхээр газар нутгалдаг боловч хаяа 2400 хэрглэх метрийн өндөрт харагдах нь бий. Эдгээр зэрлэг адуу нь 10 мянгаас илүү жил амьдарч байгаа бөгөөд анх баруун хойд Европын Иберийн хойгоос Герман, Украин, Польш, Белорус, Литван, Казак, Орс Монгол болон хэтийн зүүн иргэний мачуудын тал нутгаар дархан амьдарч байжээ. Эдгээр зэрлэг адуу нь холоос үнэр чимээ зэргийг сонсож үнэрлэх маш нарийн мэдрэхүүтэй байдаг. Дахин хаяа хасах 45 градусын градус хүрч хөтөрдөг. Монголын эрс эс уур амьсгалтай цаг уурын нөхцөлд эдэшэлж амьдрахад дасан зохицсон байдаг. Байгал дээр а гэрээ адуу бол одоо өвөл жилийн турш бэлчээрт байгаад бол нэгээ турж онд ордог. Тэгэх юм бол тах бол маш баг баг энергийн зарцуулалт тайгаар онд орж чаддаг юм. Гэх мэтийн олон ялгаа байна. Тэсвэр чанар бол маш илүү. Энэ нь бол байгалийн Монголын байгалийн нөхцөл бол Европын бас тэс өөрчтэй. Тэгээ энэ бол жилийн турш зөвхөн байгалд л байдаг. Хүний гараас өгөөс итэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол одоо их Монголын зэрлэг адуу бол өвсөн тижэлт юм билээ. Тодорхойлбол тэд бол өвс голдоо үйддэг. Ба мөн ургамал, жимс, холтос, навч, бутлаг модны нахаа зэргээр хоолдог бэлчээрийн амьтд юм. Тэд өдрийнхөө ихэнхийг нь өвс идэж цөлөг хэсгүүдэр хоол хайж өнгөрөөдөг. Үчин бүрий болоход тэд ус бараадын явцгаадаг бөгөөд үрцэх үед буцаад цөлрүүгээ явцгаадаг. 
Ингэхдээ тэд ихэвчлэн нэг игнэнд ар араасаа цуврын явдаг учраас тод жим үсгсэн байдаг. Өглөө бүр цөлрүүгээ зүүн савнгийн дагуу явдаг заншилтай шигээ Монголын зэрлэг адуу төрлийн нутгатаа үргэлж иргэж ирдэг. If that uh, some of the wild uh, horses, the domestic horse born in eastern part and then sailed to the western part, about a thousand kilometers, and then that horses always run back to the native uh, homeland. This is very common in Mongolia. And I know this is very amazing story. We want to help the Vietnam populations and send them about 2,000 horses. Wild horses? Well, no, no, domestic horses by the train. But two years later, one of the horses came back in Mongolia, in native homeland. It's very amazing because the Vietnam is so far from here, and there is many rivers and uh, many seas, and also it's so far, and the thing is, that horse is transported by train, by train, and after that he came back to the uh, Mongolia, and that's really strange. And uh, the former Mongolian president, is a socialist president, uh, they love very much this that the horse, which is came back to the natal country, and he says, since that time, never ride this horse, never use this horse. Just leave it, it looks like a natural. And it, it, it means that, that uh, the president gives the very high honor and much honor for this horse, this former Mongolian president. There's also same stories like this, and this is real wild horse. The one of the wild horse was in England, and this horse just go back to the Mongolia, and it's, uh, it's also a long time ago, I think. But I heard about it, and also the local herdsmen uh, uh, said about this story to the young generations. And all of the Mongolians love very much for the Mongolian domestic horse, because there is uh, some special and very fantastic myths for the young generations. Usually Mongolians think that Mongolian domestic horses are very intelligent, very clever. Хэдэн зууны турш Монголын тах баруун Монголын өвсөрхөг цөл болон тал хээр нутгаар их хэмжээгээрээ сүргэлэн нутагдаж байжээ. Гэвч цаг уурын өөрчлөлт болон хүний буруу үйл ажиллагаанаас болж бэлчээрийн газар багсч гол гарах ширгснээс болж тэдний тоо толгой эрс зөөрсөн билээ. Алтай нуруны болон Хятад Монголын хил дээр байдаг Шар морины нуруны хоёр талын хагас шүлцэн хуурай хээр тал тал руу тэдний амьдрах орчин хязгаарлагдан хавчигдсан юм. The scientist thinks that we have only one way to save these horses. This is the reintroduction. The Mongolian Zaskan Gatsarwal, Tekhan Sergei Notkshul Gajli, Botlgor Timchitke. And very first time in 1992, the first 16 horses came here in Hosta National Park. Since that time, the reintroduction project is starting. And now, after 17 years later, we have 260 wild horses. Монголын зэрлэг адуу хэдийгээр хатуу ширүү нөхцөлд амьдэрдэг ч зөвхөн ургамал голдох хоолоор амь зууж хэрхэн олон зуун жилийг төсвөрсөөр ирсэн тэднийг ямар их төвчээр хатуу жилтэй амьтд болохыг нь мэдэж байгаа юм. Энэ үзэсгэлэнт бийгэн хаалтан амьтны сүрж авах нь гоо сайхан олон олон хүний гайхруулж байх болтгой. Эрт лон хэлгарах дараагийнх дугаараар бид та бүхэндээ эдгээр зэрлэг амьтд хэрхэн амьтдчаар ирсэн талаарх Монголын дахин эрдэмтдээ хийсэн ярьцгаас хүрэх болно. Бид бүхэн илүү энэрэнгүй Байгалтай ээлтэй амьдрын хэм аяхтай байж эдгээр тах болон бусад бүх амьтдыг инхрийлэн хайрдаж хамгаалж байх болтгоо. Өнөөдрийн цагаан хоол энэрмгэн амьдрын хэм аяг нэвтрүүлгээрээ бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт байж Supreme Master лизэр гарах багш шинэ сэтгэлзээ нэвтрүүлгээ хүлэн авч үзээрэй. Байгаль болон бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдыг энэрэн хайрлах хэм бүхэн ажилтгэж байх болтгой. Thanks for joining us today for Vegetarianism the Noble Way of Living. Up next on Supreme Master Television is Between Master and Disciples. Blessed be the kind hearts and good wills towards nature and our animal co-inhabitants. 
For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash VEG.